हेलो बंदरों आज के शुरू करते हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के तीसरे ट्यूटोरियल तो आज के अपना देखते जितना हमें देखा बहुत शेड होते हैं अपना होम मेनू होम मेनू अंडर क्लीबूट फ़ॉन्ट एलाइनमेंट आज के जो एक तो नंबर होते पड़े तब आप पहले शब्द रूप कर होंगे क्योंकि आज के हमारे होम मेनू अंडर है सब मेनू क्लीबूट फ़ॉन्ट एवं एलाइनमेंट इन तीनों टो मेनू नहीं आलोचना कर बो आशा कोई शंगे थक बे अमरा होम मेनू अंडर देखते पास क्लीबूट 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 � तो हम बच्चों उन तारों देने आशी काट कर बोलते हैं हम बच्चों आवाज़ जाने कोनो की जो कटी नहीं आशा सब उस समय एक एक नई जीवन टेस्ट करें कोनो की जो टेल लिख लाम सब उस मौन कोरोन हमें लिख लाम पास पूरों ट्यूटोरियल्स अथवा पास पूरों बांग्ला ट्यूटोरियल्स ट्यूटोरियल अमी इधर निश्चित लिख लाम लिख हर पढ़ा कौन इधर निश्चित है कमी काट कोरे और इन्हों को ना इधर के इन्हों को ना स्टेलर रख बो किंब और इन्हों को ना शीजे नहीं जाबो तो सपोज मानो को ना मी ये जस्ट एकाने एकाने पहलम सेल तो दिल्ली को ले देखो ना हमारे फॉर्मूला बार मोड़े पुरो जिनिस्टर सेंटर सिलेक्ट कर लाम अरे कहने के काट कर लाम काट करे जी कौन जगह जी कहना अपनी फेस्ट कर में जगह ने वही कार्ड सोचते नहीं जाबे नियम माउस रेड पर निकल करे फेस्ट अथवा अपनी फेस्ट कर अनेक गुलू नियम आसे अपनी जब अब चांस जब अब करते पारे जब उन आप बार अपनी सिलेक्ट कर लाम सिलेक्ट करे कहने के काट जी अब आप माउस से राइट बटन क्लिक करो जेको नो जगह ही फेस्ट, ओके? आरो एक बाबे करा जाए, तीन बाबे शिकालम एक बार देखो न चौथ दो बार की बाबे करा जाए, अमी जस्ट कार्ड सोटर रखलम, कीबोर्डर कंट्रोल की चेपे दोरे कंट्रोल सी, जेकहने रख बैंड शेकहने कार्ड सोटर रखे कंट्रोल फ्रेस करे बिक्टरी बी, ताहो और ये कपि हलो बाट काट होने शिखती से काटते काट कर जो क्यों करते आरोप रखते हैं रखार पर कंट्रोल एक्स कंट्रोल एक्स एक्स प्रेस कर लम ये जगह प्रेस कर लम सरि हमारी आबा सिलेक्ट कर लम कंट्रोल एक्स और जेखने प्रेस कर कंट्रोल बी तो देखो एब काट अब ये मैं हमारे देखते पर ये खाने लिखा से ये जो ये नीचे हमें जो हम कार्ड्स तूने जितना कौन देखा है जैसे कंट्रोल प्लस एक्स टाइम में नहीं काट ओके बार हमारे कॉपी शिक्ष बो अमी लेकर आये कॉपी कर बो जस्ट सिलेट कर लाम सिलेट एक ने सिलेट कर एक बार सिलेट को तब भरी कॉपी कर लाम कॉपी कर देकर न ओके फॉर्मेट फिंटर टा मैं एक टू फोन आलोचना करूँगा जो कोने कहना है बताओ कौन कारण इटा को एक टू डिफिकल्ट देखते अपना दे शवर बाव लग बे एक बार लोहे तुम बुझ पेना ओके आम एक बार अम्रा शार्ट चला ची फोन में लेते ओके फोन में अंडर अम्रा कहने देखते पर ची ये क्लिप फ्रिया इटा � बी दिए बोल्ट आई थी हमरे एक टैक्ट को देखेंगे बो सबसे मानो कौन ये फोन टा ऑलरेडी ऐसे क्लिप भी था मैं ना आमी ये फोन ने क्लिप भी दी बो ना आमी सबसे एक अंत के दी बो आम एरियल एरियल टा सिलेट कर दिलाम एरियल टा वाले टा एरियल हॉलो ओके एरियल टा है इन्लो एरियल हॉर पॉइंट का मी एर अमी एबा बैना ओन वाब बारो कोत्ते पड़े सब उस इटा अमी सिलेट कोल्लम कोरे इकन थे की इटा नाम होता है अपनर इंक्रेस पॉइंट इकन इंक्रेस पॉइंट अमी बार बार क्लिक कोल्लम बार बार अपनर रुचि अपनर पसंद ओनु जो योशे बारो होते जब तू टुकड़ प्रजन भी तो कुछ टुकड़ नहीं ते पड़े आप बार इकन थे के छोटो कोत्ते पड़े किंतु एक तो जिन्हें मैं इकन बारो कोत्ते 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 आर होते चला निचे इस टेक जगह गिये उठे में जाते सेवेंटी टू किन्तु अपना आरोपी ताहूँ दूसरे साइज़ रहेगा लो। अमर फ़ोन टाइप कर दूसरे साइज़। 
ওকে এবার তাহলে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি দুজনের প্রয়োজনে আমার আমার 11 12 হলেই চলে ওকে এবার যেটা আমি দেখাবো আপনাদের ইনকেস এবং ডিক্রিট তোমরাই দেখালাম আর এবার আমরা বোল্ড বোল্ডটাও দেখালাম আমি চাচ্ছি লেখাটাকে একটু ইতালিক করে দেব ইতালিক আমার প্রয়োজন তাহলে লেখাটা জাস্ট এখানে সিলেক্ট করতে পারো সবগুলো সিলেক্ট করতে পারি একটা সিলেক্ট করলে যথেষ্ট অথবা সবগুলো করলে কোনো অসুবিধা নেই ইন জাস্ট আমরা লেখার পরিবর্তন লেখার খাতিরে কিন্তু আমরা যখন ফর্মুলার কাজ করব কিংবা অ্যাকাউন্টিং এর কাজ করব তখন সবগুলো সিলেক্ট করা যাবে না শুধুমাত্র যে কলামে আমার ডকুমেন্ট কিংবা অক্ষরগুলো আছে আমার অ্যামাউন্ট গুলো আছে ওই কলামটাই ওই সেলটাই সিলেক্ট করতে হবে এখানে লেখার ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয় ওকে সিলেক্ট করলাম এখন ইতালিক করে দিলাম তাহলে একটা সিলেক্ট করলাম আমার সবগুলো হচ্ছে এভাবে ঠিক सेम সবগুলো সিলেক্ট করলাম এখান থেকে আমি ইতালিক করে দিলাম একটু বড় করলে লেখাটা ভালো বুঝ যাচ্ছে ওকে এবার যেটা করব যে আমি আপনাদের এখানে ফোনটা দেখানো হয় নাই ফোন কিভাবে চেঞ্জ করে অবশ্যই দেখা হইছে দেখানো হইছে তাহলে আমার এটা ভালো লাগতেছে না আমি চাই এখান থেকে আর অনেক 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 ফোন আপনি এখান থেকে যেটা মন চায় আপনি সেটা ইউজ করতে পারেন এবং আপনার কাজ যদি সম্বন্ধটা ইউজ করে আপনি কোন একটা জায়গা পরিবেশন করতে পারেন আপনার কাজ অনুযায়ী কাজের উপর ডিপেন্ড করবে কোনটা কোন ফোনটা আপনার বেশি কাজ দিবে বেশি রুচিসম্মত হবে সবাই পছন্দ করবে তো চাইলে আপনি নেট থেকে ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করো ফন্ট নামাই আপনি নামিয়ে আপনার এই যে কন্ট্রোল প্যানেলে গিয়ে আপনি কন্ট্রোল প্যানেলে গিয়ে আপনি ফন্টগুলো ডাউনলোড করে এখানে আপলোড করতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই এখানে ফন্ট আছে এটা আপনারা সবাই জানেন আমি আর এদিকে যাচ্ছি না আমরা আমাদের কাজে চলে যাচ্ছি ওকে এবার আসুন আমি যেটা দেখাবো ইউ আপনার প্রয়োজন হচ্ছে আপনার এই এই লেখাটাকে আন্ডারলাইন করবেন কিংবা একটা কোম্পানির নাম হতে পারে কোম্পানির নামে আন্ডারলাইন করে দিতে পারি আমার না ভাও রাখতেছে না ইটালি তাহলে ওই ডেটটা আমি চাইলে মুছে দিতে পারি একটা জিনিস খেয়াল করবেন এখানে যখন আমি কাজটা করলাম যে যে জিনিসগুলো আমার এখানে অ্যাক্টিভ করা সেই সেই মেনুগুলো এখানে অলরেডি আমার কালার করে দেখাচ্ছে তখন আপনাকে বুঝে নিতে হবে এই কাজগুলো এই অপশনগুলো এই মেনুগুলো আপনার এখানে অ্যাক্টিভ করা তো যেটা প্রয়োজন সাপোজ এখানে আমি যখন সিলেক্ট করলাম এখানে দেখা যাচ্ছে বিটা অ্যাক্টিভ করা তার মানে এই লেখাটা এখন বোল্ড করা আছে তাহলে বোল্ড আমি তুলে দিতে পারি চালিয়ে দিতে পারি আন্ডারলাইনটা চালিয়ে দিতে পারি না চালিয়ে তুলে দিতে পারি এবার আসুন যেটা আমার খুবই ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার এখানে কিছু আপনার বর্ডার বর্ডার নিয়ে বর্ডার নিয়ে কিছু কাজ আছে আমি আপনাদেরকে এখানে সাপোজ আমার এখানে একটা জিনিস আছে আমি একটা মেনু একটা সালান করতে চাইছিলাম বাউসার যাকে বলে বাউসার আমি এখানে পার্টিকুলার জায়গায় আমি মনে করেন ডিসক্রিপশন লিখলাম ডিসক্রিপশন ওকে দেখুন ডিসক্রিপশনের মধ্যে আমার কিছু ডিসক্রিপশনের মধ্যে আমার ও এনটা চলে যাচ্ছে চলে গেল ভিতরে ডুবে গেছে আমি দেখতে পাচ্ছি না তাহলে আমি কি করবেন আপনি জাস্ট এখানে একদম উপরে এখানে যখন মাউস চিহ্নটা দুই দিকে অ্যারো আর আন্ডার লেখা হবে ঠিক তখন ডাবল ক্লিক করলে আমার ওই ওই এই লেখাটা যতটুকু জায়গা প্রয়োজন ততটুকু ও জায়গা নিয়ে নিবে নিজের মতো করে ওকে এবার আমি যেটা বলবো আপনাদেরকে এখানে আমি এখন নাম্বার ওয়ান আর এখানে আমি ডেসক্রিপশনের জায়গায় আমি লিখতে পারি যে কোনো একটা জিনিসের আমি নাম লিখতে পারি নো প্রবলেম সাপোজ মনে করো আমি লিখলাম কিবোর্ড আমি কিবোর্ড লিখলাম কিবোর্ডটা হচ্ছে আমার ম্যাটোরিয়ালস কিংবা কোনো একটা প্রোডাক্ট ইউনিট ইউনিট কি হবে ফিস আমি জাস্ট সংক্ষেপে লিখতেছি পিস এটার দামটা কত চারশো পঞ্চাশ টাকা ইউনিট প্রাইস দিলাম আর এখানে আমরা একটা জিনিস দিই না যেটা হচ্ছে কোয়ান্টিটি আমার কোয়ান্টিটি কত হবে তো সেটা দেওয়ার জন্য আমার এই প্রয়োজন এখানে একটা আমার কি প্রয়োজন একটা কলাম প্রয়োজন তাহলে ওই কলামটা কীভাবে বের করবো জাস্ট এই কলামটা সিলেক্ট করব এখান থেকে ইনসার্ট তাহলে আমার একটা কলাম হয়ে গেল তাহলে আমি এখানে লিখতে পারি এখন কোয়ান্টিটি কোয়ান্টিটি ওকে কোয়ান্টিটি হচ্ছে আমার দুই পিস মাত্র অনলি দুই পিস তাহলে বা আমি কিবোর্ড কিনলাম দুই দু পিস এখানে কী হবে আমি আজকে আপনাদেরকে ফর্মুলাটা দেখাবো না ফর্মুলাটা নেক্সট ক্লাস দেখাবো কারণ আপনি আজকে যদি সবগুলো আপনাদেরকে দেখায় তাহলে আপনার হজ বল করে ফেলবেন তো আমি যে জিনিসটা দেখার জন্য আপনাদেরকে নিয়ে আসছি জাস্ট ওই জিনিসটা আমি দেখাচ্ছি ওকে এটা একটু আমি এখন বলতেছি না আপনাদেরকে আপনারা অবশ্যই এই জিনিসটা পারবেন নো প্রবলেম আমার কাজটা এখন শেষ আমি এখন যেটা করবো আমাদের কাজ হচ্ছে এখানে এটা হচ্ছে বর্ডার আমি এই জিনিসগুলোকে বর্ডার করবো সিলেক্ট করলাম সবগুলোকে এখান থেকে আমি অল বর্ডার করে দিলাম তাহলে লেখাটা আমার দেখতে অনেক সুন্দর দেখা যাচ্ছে অনেক সুন্দর দেখা যাচ্ছে এবং কি লেখাগুলোকে আমি চাইলে একটু বড় করে দিতে পারি যাতে করে একটু সুন্দর দেখা যায় এখন একটা জিনিস খেয়াল করুন আমার এখানে ডিসক্রিপশন দেখা যাচ্ছে না ঠিক সেম আগে আমরা ডাবল ক্লিক 
এখানে এসে ডাবল ক্লিক এখানে এসে ঠিক ডাবল ক্লিক তাহলে আমার সব গোল লেখা আমার একটা নির্দিষ্ট লেখা নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে ওকে এখান থেকে আমি যদি চাই না আমি বর্ডারটা দিব এমনিতে লিখব তাহলে আপনি আবারও সিলেক্ট করে এখান থেকে বর্ডারের ড্রপ ডাউন এটাকে আমরা ড্রপ ডাউন মেনে মরি নিচের দিকে যেটা নিচের দিকে যেটা মুভ করে আসে এটাকে আমরা ড্রপ ডাউন মেনে মরি ড্রপ ডাউন মধ্যে ক্লিক করার পর এখান থেকে নো বর্ডার আমি শুধু শুধু চাই এই লাইনটাকে আমি বর্ডার করবো তাহলে এখান থেকে আপনি শুধু এই লাইনটাই দিতে পারেন অথবা এখান থেকে যে আমি এটা দিব না আমি আবার সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পর এখান থেকে নো বর্ডার এই জিনিসটা চলে আসছে এটাকে আমরা আবার নো বর্ডার করে দিলাম চলে গেল আবার সিলেক্ট করলাম এখান থেকে জাস্ট আমি আন্ডার লাইন নিচে যে লাইনটা আছে ডবল লাইন করে এই জিনিসটা ইউজ করব আপনার ইচ্ছে মতো আপনার যেভাবে প্রয়োজন ঠিক সেভাবে এখান থেকে সবগুলো সবগুলো বর্ডার আপনি যেভাবে টিকনেস যদি একটু বাড়িয়ে কমিয়ে দিতে চান তাও সেটাও পারেন অথবা আমি এগুলো একটাও দিব না তাহলে আপনি এখান থেকে নো বর্ডার দিতে পারেন এখানে আরও কিছু অ্যাডভান্স লেভেল আছে আপনি চাইলে অ্যাডভান্স লেভেলের কাজগুলো করতে পারেন আমি সিলেক্ট করলাম এখান থেকে এখান থেকে এসে একদম নো বর্ডার মোর বর্ডার সরি মোর বর্ডার ক্লিক করার সাথে একটা ডায়লগ বক্স ফরমেট সেল এখান থেকে আপনি যেভাবে খুশি সেভাবে আপনি এখান থেকে বর্ডারটা দিয়ে কাজ করতে পারেন এখানে এখানে এভাবে এভাবে ওকে তাহলে দেখুন আমার জাস্ট যেভাবে যেভাবে আমি কম্পিউটারকে নির্দেশনা দিলাম ঠিক সেভাবে সেভাবে বর্ডার করলো না আমার এভাবে প্রয়োজন না আমি দিব না তাহলে ঠিক ঠিক সেম আগের মতো আপনি চাইলে এখান থেকে নোবাটা করে দিতে পারেন অথবা এখানে দিয়েও আপনি আবার ওই যে মোর বর্ডারে গিয়ে আপনি এখান থেকে নান আচ্ছা এখানে একটা জিনিস আপনাদেরকে বলে ওই নান এখানে নান সাপোজ আপনি যদি চান যে আমি এভাবে বর্ডারটা করবো কিংবা এভাবে এভাবে লাইনটা করবো তাহলে আপনি যদি এটা সিলেক্ট করবেন করার পর ওকে আমরা আমরা আবার পেয়ে যাচ্ছি আগের জায়গায় নো বর্ডার আমি আবার সিলেক্ট করলাম করার পর এখানে গেলাম মোর বর্ডার এখান থেকে আমি এই লাইনটা সিলেক্ট করব ওকে দেখুন আউটলাইনটা কেমন হচ্ছে এটা দিলে এটা এটা দিলে এরকম তো আমরা চাচ্ছি এভাবে এভাবে এটা আমরা সিলেক্ট করব না এটাও দিচ্ছি না এটা দিচ্ছি না ওকে এটা দিচ্ছি এটা দিচ্ছি এটা দিচ্ছি এটা দিচ্ছি এটা ওকে এখন দেখা যাক কেমন হয় দেখুন আপনার এখন টেবিলটা কেমন হচ্ছে আপনার ইচ্ছে মতো আপনি চাইলে এভাবে দিতে পারেন অথবা চাইলে আপনার মতো সাপোজ এই জিনিসটা আমি ইউজ করব ওকে এখানে 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 ওকে এখানে এখানে এটা ওকে এখন দেখুন আপনার টেবিলটা এরকম হচ্ছে আপনার অফিসে কিংবা আপনার ব্যক্তিগত কাজে আপনার রুচি আপনার যেভাবে আপনার পছন্দ হয় যেভাবে যে কাজটা করলে যে কাজ যেই কাজে আপনার এই বর্ডারটা ইউজ করলে আপনার মনে করতে যে সুন্দর হবে বাদ হবে তাহলে ওই কাজটাই করবে আজকে টিউটুলটা আমার একটু বড় হবে আপনার একটু দুটো সহকারে দেখতে হবে এবার দেখুন আমি যে কাজটা করবো আমি এগুলো একটাও দিব না তাহলে আমি কি করতে পারি এখান থেকে নো বর্ডার ক্লিক করলে আমার সবগুলো চলে গেল ওকে দেন এবার এখানে এইটার নাম হচ্ছে আপনার ফিল কালার ফিল কালার বলতে আমরা কি বুঝি আপনাদেরকে সেটা আগে সিলে আপনাদেরকে আগে সেটাই বুঝাইতে হবে সেটা হচ্ছে যে ফিল ফিল মানে ভিতরের কালারটা আমার এখানে একটা জিনিস দেখুন এই কালো যেটা আছে কালো এটা হচ্ছে আমার আউটলাইন আর ভিতরে যদি কালার হয় সেটা হবে ফিল কালার মনে করুন আমি এটাকে প্রথমে বর্ডার করলাম করার পর এই জিনিসটাকে আমি ফিল কালার দিব এখান থেকে যে কোনো একটা কালার আমি এই কালারটাই দিলাম দেখুন ভিতরে কালার হলো কিন্তু বাইরে আমার কালার হলো না হলো না কেবল বুঝলাম কারণ বাইরে আমার যে বর্ডারটা আছে সেটা কিন্তু কি কালার হোয়াইট কালার ব্ল্যাক কালার কালো তাহলে আমার ফিল কালার আপনি চাইলে এভাবে সবগুলো সিলেক্ট করে এখান থেকে যে কোনো একটা ফিল কালার দিতে পারবেন ওকে আপনার যেভাবে মন চায় সেভাবে ফিল কালার দিয়ে আপনার লেখাটাকে আপনার ডকুমেন্টটাকে আপনি সুন্দর করে সাজাতে পারবেন এরপর যেটা হচ্ছে আমি না আমি এই কালারগুলো দিব না তাহলে আমি কি করব ঠিক আবারও ফিল কালার ড্রপ ডাউন মেনুতে গিয়ে এখান থেকে ন ফিল এরপর আসুন যে কালারটা এটা হচ্ছে ফন্ট কালার ফন্ট কালার আমি এই কালার এই ফন্টগুলোকে ফন্ট মানে লিখা লিখার কালারগুলোকে কালার দিব এখন অটোমেটিক মানে কাল অটোমেটিকভাবে ব্ল্যাক কালার আছে আপনি চাইলে রেড গ্রিন হোয়াইট আপনি যা যেটা ভালো লাগে সেটা ইউজ করতে পারেন এটা হচ্ছে ফোন কালার আপনি ইচ্ছা মতো এই ফোন আপনার একটাও পছন্দ হচ্ছে না তাহলে কি করা যায় তাহলে আপনার যে এখানে ড্রপ ডাউন আমি ক্লিক করে মোর কালার মোর কালার থেকে ক্লিক করলে একটা কাজ যে বক্সটা আসবে এটার নাম হচ্ছে ডায়লগ বক্স এখান থেকে স্ট্যান্ডার্ড কালার এখান থেকে আপনি বেছে বেছে যেটা আপনার ভালো লাগে সেটা এখান থেকে কাস্টম 
कस्टमर ये पार्ट का अपनी ट्रेने ड्रैग करो ऊपर उन्हें चीज़ कलर टाइप की करने देखों जी कलर टाइप पसंद होती है शेकलर टाइप नहीं यूज़ करते पंद्रह देखों एक कलर टाइप चेंज होती है अमें जो कोई एक एक तो चेंज होती है अब वो एक अने कलर टाइप जी टाइप अपन बाहुला का मैं कलर टाइप बाहुला गुलो तुम एक अने क्लिक को ले वो ही क्लिक करो जब अपने कलर टाइप पे सब उसे कलर टाइप बाहुला गुलो ओके दिला ओके दिला पर देखों एक कलर टाइप का नया फ्लैश हो गया लो ऑटोमेटिक तब वाला भी वाबे मोर कलर की है कस्टम टाउ दिखते पाए स्टैंडर्ड तो दिखते पाए हमारे स्टैंडर्ड में तो हमें अगर बहुत में आपने कास को तबे सिलेट करो नहीं तबे सिलेट करन फॉर मोर कलर मोर कलर की है स्टैंडर्ड इकन ते के एक कलर टाउ में बारोला गुलो इतना तब वाले टाइम हो गया लो एफ्लाई हो गया लो ओके आशा करूँ आपने कलर में तो जिनिस गुलो पार बन एक बार हम पर अलाइनमेंट माँ आज के आर देखा बो की ना चिंता करते सी ओके अमी एलाइन मेने कस्टर का बात तरीके देखा है पहली आ कारण आज के टू एक टू अपना ये हो गया लो बेची इकहने एलाइन मेने मोड़ दे देखूं एक तर जीनिस आ ए लेखा टा इकहने इटर ना तो टॉप टॉप एलाइन टॉप एलाइन मेने मोड़ दा पर अमी जो दी अमी जो दी एक टू बार दी एट एक टू बार दी देखूं एक अमार रूट एक टू बार एक टू बी बिट्टी कोड़े फिल्म लम्बे रोटा एक ओन आमारे लेखा गुलासे कोता है देखों एक अने एकदम बॉटम एलाइन आमी जिधे चाहिए इटके टॉप एलाइन कोते ताऊले जस सिलेट कर बस शब्बू ला जिधे अपने एक टा प्रोजेन एक टा सिलेट कर बन कोड़े करने टके टॉप एलाइन ताऊले ऊपर चलो जाते अपना बॉटम एक अंत के टॉप एलम जब आप अपना खुशी जब आप अपना पालो जब आप अपना पसंद हो आप अपना कास्टर जो शुंद हो भी शब्द अपने कास्टर कुत्ते पड़े तार पर देखो ना एक जीनिश एक हने अमी एक टू बारी दिच्छी कॉलम कुलो एक हम देखो एक हने इटन नाम होता है अपना इटन नाम होता है अपना एलाइन � लिखा हमारे लेफ्ट है ना अमित से लेफ्ट रख बोना ये गुलो को मीडियल रखें बस सेंटर रख बोता हूँ लेकिन ते के देखों सेंटर कोड दिला हमारे सब गोला का हम सेंटर जो लास्ट है सब गोला का सेंटर इकन ते के जो दिया आमी लेफ राइट करो दी ताहूँ देखों सब गोला का हमारे राइट है जो लास्ट लो ना आमी वाबे दी बो ना आमी दी बो शब्द गुला लेफ्ट है ताहूँ लेफ्ट हो जाते ना आमी ये वाबे दी बो ना आमी चाहे गुलो शब्द गुलो के मिडल रखते ताल अपने इकन ते के सेंटर को दी तो पड़े ये होते जब अपना एलाइनर काज आर इकने एक ता जिनी शब्दे ये ये बैपट्टा आम इतन तब उस समय एक तो निलम इकने ये बैपट्टा देखूं एक तो ये तो अच्छा ओरिएंटेशन आपने लेखा टाइ की बाबू ओरिएंटेशन कर बैंड ओरिएंटेशन आमी जस्ट इकने सिलेट कोला में लेखा टाके ओरिएंटेशन टॉप डाउन एक लिख कोला इकने आउने कुल ओरिएंटेशन आसे देखूं एंगल काउंट एंगल क्लुइस बार्टिकल टेक्स्ट रोटेट टेक्स्ट आफ रोटेट टेक्स्ट डाउन फॉर्मेट्स तल एलाइनमेंट अपन जी भी कुछ भी बोलते पर आमी ए लेखा टाके एक अंत के सिलेट कोरे जस्ट आमी एंगल कोरे दिलाम ताऊ लड़ देखो ना मर जिधर इस टक्की होलो एंगल होए गलो तो एक इटा कोरा जो ना अपन देखा हम के एक टक जगह जितो हो बे सपोज देखने आमी आमर ओके, अमी लेकर सिलेट करला मेकन तक एलाइन कर दिला। देखूँ, इटा का अमी ए एलाइन कर बो, एकान तक इटा, और एकान तक के चाहे अमी ए इटा के कोई दी बो, ए एलाइन टा। एकान तक है, आह, ओके इटा। तारो देखूँ, अमार अनेक शुंद्र अच्छा मैं अपना देखिए आगा मैं क्लास है, मैं अमार नेक्स्ट ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल देखा बो प्रोजेक्ट देखा बो जब प्रोजेक्ट के नाम होते हैं रूटीन आ किंग बा फॉर्डर रूटीन होते पड़े अपना क्लास रूटीन होते पड़े क्लास रूटीन में तो अपने का रूटीन देखा बो ए शुंदर कोरे ए टूल गुलो दिए आई मीन एलिमेंट फ़ॉन्ट एवं क्लिप बोट दिए तो एकों जिता अपना देखे � रिमार्क्स इस जगह में आप किचु लिख बो हाँ रिमार्क्स इस जगह में रिमार्क्स तो तो पहले कमेंट्स रिमार्क्स कमेंट्स ओके एक तो जिन्हें स्किल लक्को कर देखो ना हमारी लाइन तो किंतु कोटा चलो गया लो बाहर चलो गया लो आमी तब चीना इल लेखा था के आमी रिमार्क्स रिमार्क्स तब हम कमेंट दोनों टा लेखा 
বদ্ধ করে রাখবো বাইরে যেতে দিব না বাইরে গেলে হবে না আমার প্রয়োজন এক করে তাহলে আপনি যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এখান থেকে ওয়ার্ক ড্রেস দেখুন এখন ওয়ার্ক ড্রেস যখন আমি করে দিলাম তখন আমার ওই কমেন্টস দেখাটা ভিতরে চলে আসলো এখানে ডাবল ক্লিক করলে আপনার দুটোটা লেখা একসাথে না আমি আপনি চাচ্ছেন যে না এটা আমি ওই এক ঘর রাখবো না এটা যত বাইরে যেতে পারে এভাবে বাইরে যাক কোনো প্রবলেম নাই কোনো অসুবিধা হবে তাহলে আবার সিলেক্ট করবেন এখান থেকে ওয়ার্ক প্লেসটা তুলে দেবেন তাহলে আবার চলে যাবে এটা হচ্ছে ওয়ার্ক প্লেসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনার বিভিন্ন অফিসের কাজগুলো কিংবা আপনার কাজগুলো করার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ক প্লেসটা ওয়ার্ক প্লেসটার জন্য আপনাকে একটু আমার টিউটোরিয়ালটা দেখতে হবে ভালো করে আমার আগামী যে টিউটোরিয়ালটা হবে প্রজেক্ট নিয়ে ওই প্রজেক্টটা এটা নিয়ে আরও আলোচনা বিস্তারিত আলোচনা করবে কারণ সেটা হবে একটা প্রজেক্ট নিয়ে টিউটোরিয়াল সো তাহলে আমি এটা সিলেক্ট করলাম পরে এখান থেকে ওয়ার্ক প্লেস করে দিলাম তাহলে দেখুন একসাথে হয়ে গেল এবার আসুন মার্স অ্যান্ড সেন্টার মনে করুন আমি এখানে এটা একটা সালান লিখলাম এখানে আমার কোম্পানির নামটা হবে ওকে কোম্পানির নামটা আমি এখানে লিখে দিচ্ছি লিখে দিচ্ছি পাস কোম্পানি লিখলাম আমি চাচ্ছি এই লেখাটাকে পুরো এই এখান থেকে এতটুকু করতে তাহলে আমার পুরো জিনিসটা সিলেক্ট করতে হবে করার পর এখান থেকে মার্স অ্যান্ড সেন্টার ওকে তাহলে দেখুন আমি পুরো জিনিসটা আমার এখন মার্স অ্যান্ড সেন্টার হয়ে গেল এবং এগুলোকে চাইলে আমি সবগুলো একসাথে এখান থেকে কি করতে পারি বড় করতে পারি এই লেখাটাকে আমি এখন বড় করব এখান থেকে বড় করে দিলাম তাহলে দেখুন লেখাটা আমার অনেক বড় হয়ে গেল আর এখান থেকে আমি চাইলে ফিল কালার সরি আমি একটা ফিল কালার ইউজ করতে পারি ওকে তাহলে দেখুন আমার এই কোম্পানির নামটা এখানে অনেক সুন্দর করে মার্স অ্যান্ড সেন্টার দিয়ে না আমি মার্স অ্যান্ড সেন্টার করবো না তাহলে কি করতে হবে তাহলে আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আবার সিলেক্ট করা এখান থেকে মার্স অ্যান্ড সেন্টারটাকে আন মার্স করে দেওয়া তাহলে দেখুন এখন আন মার্স হয়ে গেলো আবার এটাকে আপনি সিলেক্ট করে এখান থেকে চাইলে মার্স অ্যান্ড সেন্টার করতে পারেন আবার এখান থেকে সিলেক্ট করে এখান থেকে ড্রপ ডাউনে ক্লিক করে মার্স অ্যাক্রোজ করতে পারেন এখান থেকে চাইলে মার্স সেল করতে পারেন এখান থেকে চাইলে আন মার্স করতে পারেন ওকে আশা করি মার্স এবং আন মার্স দোনোটা জিনিস আপনি ক্লিয়ার দোনোটা জিনিস আপনারা ক্লিয়ার করে বুঝতে পারছেন তো আজকে আমার এই আপনাদের কথা দিয়েছিলাম ক্লিপ বোর্ড ফন্ট অ্যালার্মেন্ট তিনোটা মেনু নিয়ে ক্লাস করবো ক্লিপ তিনোটা মেনু নিয়ে আপনাদেরকে টিউটোরিয়াল দিবো আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন না বুঝতেও কোনো সমস্যা নেই আগামী দিন টিউটোরিয়ালটা হচ্ছে পুরো মেনু নিয়ে একটা সুন্দর প্রজেক্ট হচ্ছে সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন পাসপুরণ টিউটোরিয়ালের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে